মেরাজ তুমি এক কাজ করো তুমি ম্যাচ থেকে তোমার বই খাতা নিয়ে আমার সাথে চলে আসো কিছু তো একটা হয়েছে হ্যাঁ কি হয়েছে বল না মানে আমরা যখন বিয়েতে গিয়েছিলাম না তো বিয়েতে গিয়েছিস কি হয়েছে বিয়েতে 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 আর বল না কি হয়েছে আমি এখানেই ঘুমাতে পারবো তুমি ঘুমিয়ে যাও কেন আপনি কি আলাদা থাকতে চান হুম সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই বাড়িতে আমরা মেয়ে বিয়ে দিব না এটা ফাইনাল चले जा এখন আর আমরা তো তোর আপন না যা চলে যা যদি কখনো তোর এই ভাইকে মনে পড়ে তাহলে বাড়িতে এসে ঘুরে যাস তুই কান্না করছিস কেন খই কাছি তুই চলে গেলে আমি ওর এই বাড়িতে থাকব না তোকে ছাড়া এই বাড়িতে আমার এমনিতেও ভালো লাগবে না তোর না গেলে হয় না ওকে এখন যেতে না করছিস কেন যখন বাড়াবাড়ি করতি তখন তো সবসময় বলতে ওকে বিয়ে দিয়ে দাও ওকে বিয়ে দিয়ে দাও তোর ইচ্ছাই তো পূরণ হয়েছে এখন তো আমি চলে যাচ্ছি তুই চলে গেলে আমি কার সাথে ঝগড়া করব এই বাইরা তো ফাঁকা হয়ে যাবে তুই চলে গেলে এখন বুঝতেছি মন কি জিনিস আমি আর তোকে জ্বালাবো না তুই যাস না भाईरा बंदे अनेक आदर বোনটা ভাইদের অনেক আদর করে তুই ওর কাছে ভাব চাস না আমি তোকে কত বকাবকি করছি কত মারামারি করছি তুই আমাকে মাফ করে দিস তুই আমার কাছে মাপ চাচ্ছিস কেন আমি তোকে অনেক ভালোবাসি ভাই আমিও তোকে অনেক ভালোবাসি আমি জানি না কোথায় যাচ্ছি ওইখানে মানুষগুলো কেমন যদি কোনো বিপদে পড়ি তখন তোকে কোথায় পাবো ভাই ওখানে গিয়ে কোনো বিপদে পড়লে ওদের আমি বারোটা বাজিয়ে দিব আর তুই কোনো টেনশন করিস না তোর ভাই আছে না আর আমি তো ঢাকাতেই থাকব আমার বোনকে কেউ কষ্ট দিবে কেউ আর নজরে তাকাবে সেটা তো আমি কখনো মেনে নিব না সাথী দ্রুত চল সবাই অপেক্ষা করছে আমি মিরাজকে রেখে কিভাবে যাই দেখ না ও কান্না করছে আমি ওকে আমার সাথে নিয়ে যাই আচ্ছা মিরাজ তুই চল সাথে সাথে ঢাকায় যাবি না আমি যাব না তুই আমার সাথে চল ভাই আমি জানি আমি চলে গেলে তুই এখানে বসে সারা রাত কান্না করবি আঙ্কেল 
মিরাজ কান্না কাটি করছে সাথে চাচ্ছে মিরাজকে ঢাকায় নিয়ে যেতে মিরাজ ঢাকায় যাবে অবশ্যই যাবে মিরাজ বাবা তুমি ওই গাড়িতে গিয়ে ওঠো যাও না না মিরাজ তুমি তুমি এখানেই বসো সাগর মিরাজ আমাদের সাথে যাক ওনার সাকিব আছে আমি আছি আর ওই আছে আমরা একসাথে মজা করতে করতে ঢাকায় যাব ভাই বাবা তুমি ওই গাড়িতে উঠে যাও না আঙ্কেল আমি এই গাড়িতে উঠি যেটা বললাম সেটা করো তুমি ওই গাড়িতে গিয়ে উঠো ভাই সাগর উঠে পড় দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে তাহলে আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রানা দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তো ভাই আপনার কাছে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে কি অনুরোধ আমার মেয়েকে আপনার মেয়ে হিসেবে দেখে রাখবেন ও যদি কোনো সময় কোনো অন্যায় করে মাফ করে দিবেন ওকে আপনার মেয়ে হিসেবে ভাববেন ভাই এখানে ভাবাবে কিছু নেই আজকে থেকে আপনার মেয়ে হচ্ছে আমার মেয়ে হুম আপনি কোনো টেনশন করবেন না আর শুনেন নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিবেন না হুম আমি এখানেই ঘুমাতে পারবো তুমি ঘুমিয়ে যাও কেন আপনি কি আলাদা থাকতে চান হুম বিয়ের আগে যখন আমি তোমার ছবি দেখেছিলাম আমার মনে হয়েছিল এই সেই মেয়ে যাকে আমি আজীবন ধরে খুঁজেছি যেদিন আমি তোমাকে প্রথম দেখলাম আমার বেশ ভালো লেগেছিল কিন্তু যখন তুমি কোনো কারণ না শুনে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছিলে আমার বেশ রাগ হচ্ছিল মনে উঠে গিয়েছিল এই বিয়েতে পরে আমাদের বাবা মায়ের জোড়াজুড়িতে আমরা এই বিয়েটা করেছি জোড়াজুড়িতে বিয়েটা করাতে হয়তো আমাদের ভালো লাগা ভালোবাসা সবই ম্লান হয়ে গেছে হয়তো সংসার করতে করতে আবার ভালোবাসাটা জাগবে আর যখন ভালোবাসা জাগবে তখনই আমাদের সম্পর্কটা আবার স্বামী স্ত্রীর মতো হয়ে যাবে আর যদি না হয় তাহলে বিয়েটা সমঝোতার মধ্যেই রয়ে যাবে সমঝোতা আমি তো সমঝোতা করতে বিয়ে করিনি তুমি তো বিয়েটা করতে চাও না শুধুমাত্র আমাদের বাবা মায়ের কথাটা রাখার জন্যই বিয়েটা করেছো এটা কি সমঝোতা নয় এটা যদি সমঝোতা হয়ে থাকে তাহলে আমি এই বিয়েটা করে সব থেকে বড় ভুল করেছি স্যাক্রিফাইসটা সবসময় মেয়েদেরকেই করতে হয় আপনার যদি মনে হয়ে থাকে আমি কোনো ভুল করেছি তাহলে সব কিছুর জন্য আমি সরি এভাবে সরি কেন বলছ ঘুমিয়ে যাও গুড নাইট
মেসেজের অ্যান্সার দিচ্ছ না কেন আরোহিম তুমি এমনটা করো না তোমার ভাইয়া দেখলে কিন্তু খবর আসছে ভাইয়া দেখলে কি হবে আর এখন দেখলে তো বিয়ে বন্ধ সম্ভাবনা অনেক কিন্তু ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কল কেন দিয়েছো বল জানতে ইচ্ছা করছে কি ওগো শ্বশুর বাড়ি এসে কেমন লাগছে তোমার মানে মানে তোমার সাথে তো আমার বিয়ে হবে আর বিয়ের পর এটাই হবে তোমার শ্বশুর বাড়ি তো ওগো শ্বশুর বাড়ি এসে কেমন লাগছে এই এই ফাজিল মে যাও ঘুমাও এই শুনো চার দিন পা চাঁদ তার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে সাহস থাকলে দেখে যাও আমাকে ইগনোর করছো আবার রিক্স নিয়ে দরজা খুলে উকিয়ে দিচ্ছ আমি তোমাকে দেখতেছি না তাহলে কিছু না কিছু তো অবশ্যই আমাকে মিস করছো বুঝেছি সামথিং হ্যাপেনিং নাথিং হ্যাপেনিং তুমি একটু বেশি বেশি বুঝতেছ যেন আমার সবটুকু বিশ্বাস দিয়েছে ভেঙে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই সে যে দিয়েছে घूम थे उठे नहीं बाबा उठे नहीं সাগর কোথায় যাচ্ছিস ব্রেকফাস্ট করে যা বাবা অফিসে আমার একটা জরুরি মিটিং আছে তো কি হয়েছে আই ব্রেকফাস্ট কর তারপর অফিসে যা না বাবা আমি যদি লেট করে যাই তাহলে সবাই লেট করার বাহানাটা পাবে আমি গেলাম এটা নিয়ে যান অফিসে যেয়ে খেয়ে লাগবে না অফিসে আমাদের নিয়মিত ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা হয় বাইরের খাবার খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর এটা নিয়ে যান বললাম তো লাগবে না আমি নিজের হাতে আপনার জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়েছি আচ্ছা 
ठीक है बाय निजे शेष करो खिदा <laughs> हाकिम भाई हमने एम मरा मरा लगता से क्या कि कोई किचु ना तो इसे तो एक से छेगा ठेगा से नहीं अपने तो छेगा और छेगा लगता से कि हाँ आशुली बोलते वार से छेगा ही खाई से नहीं ये तो बेशी कथा बोलो क्या ना तुम्हें जाओ निजे क्ज करो ठीक है मेरा तुम्हें एक क्ज करो तुम मैच थे तुम्हार बो खाता नहीं चले आसो तुम हमारे थे लेखे पड़ा करा अंकेल मैच ही भलो सुनना भाई बाबा जो बोलता तु ये चले आए ना अपू हमारे एक एक लेखा पढ़ा हो ना अरे बोका बुजल फूसफूस भलोबाशी
মিরাজ ও আরোহী একই বাড়িতে আছে এবং তারা তাদের খুনসুটি বজায় রেখেছে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে কি তার বোনের সংসার ঠিক থাকবে অন্যদিকে সাকিব তার বিয়ান সাহেবকে কি খুঁজে পাবে তা দেখতে পারবেন আমাদের পরবর্তী এপিসোডে পরবর্তী এপিসোড দেখতে হলে এই এপিসোডের নিচে এক লক্ষ লাইক এবং দশ হাজার কমেন্ট ছটফট করে ফেলুন এবং বন্ধু হয়ে আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ